Est-ce que les optimisations Windows sont vraiment utiles Vous avez été très nombreux à me poser cette question, surtout depuis la sortie d'une certaine vidéo sur YouTube qui disait que les optimisations étaient « entre guillemets inutiles ». J'ai donc décidé de vous analyser tout ça et de vous expliquer la situation via des graphes, des benches et en fait un maximum d'informations et de statistiques. Je vais donc vous expliquer dans les moindres détails le protocole de test pour que vous ayez bien les informations de comment ce test a été réalisé. Mais juste avant, comme d'habitude, générique Alors dans un premier temps, pour ce protocole de test, tu vas devoir t'abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir, en vrai c'est pas dans le protocole, mais fais-le quand même, ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Bon, trêve de plaisanterie, pour réaliser ce test et le avant-après, voici ce que j'ai réalisé. J'ai utilisé mon PC portable XMG pour faire les tests. PC portable qui a un Ryzen 9 5900HX, une RTX 3070 laptop évidemment, et 32Go de RAM à 3200MHz. J'ai dans un premier temps reset proprement mon PC avec une clé bouton et l'ISO officiel de la dernière version de Windows 11. Une fois le reset effectué, j'ai uniquement installé les applications qui sont les plus utilisées et que j'utilise personnellement, donc Epic Games, Steam, VLC, OBS, Photoshop, et je vous affiche en fait toute la liste sur l'écran. J'ai également mis à jour les drivers avec la dernière version. Entre le Windows Opti et le Windows Stock, c'est les mêmes versions de logiciels et de drivers, il n'y a pas eu de mise à jour entre temps, et à part ces changements, en fait, c'est tout. Je n'ai littéralement rien touché d'autre au réglage Windows, à n'importe quel réglage, BIOS compris, évidemment. Ensuite, une fois les tests finis avec un Windows, donc stock, donc sans réglage, j'ai appliqué toutes les optimisations de mon dossier donc des opti entre guillemets safe pourquoi entre guillemets parce qu'il n'y a pas de réel risque avec les optimisations que je vous propose et d'ailleurs en parlant d'optimisation j'ai juste pas fait la partie overclock et undervolt car le gain de performance est obligatoire car l'optimisation c'est une amélioration matérielle donc forcément il y a une amélioration et donc une fois le Windows optimisé via mon dossier d'optimisation, j'ai réappliqué les mêmes tests dans les mêmes conditions je précise que chaque test et chaque benchmark a été effectué 5 fois pour avoir un résultat un peu plus juste et faire une moyenne des 5 résultats. Sachez que vous retrouverez en description un lien user diag de mon PC portable, donc pour avoir pas mal d'infos sur le PC portable, ainsi qu'un dossier avec des infos utiles sur le protocole de test, les résultats que j'ai eu, etc. pour ceux qui veulent vérifier les infos ou tout simplement avoir plus d'informations. Donc on commence basique avec le stockage. Vous voyez qu'avec mes optimisations vous avez un gain de 24 Go grâce en grosse partie à la suppression des bloatware, donc des applications préinstallées par Windows, et également de l'hibernation. Alors il n'y a pas que ça qui joue et ça dépend de ce que vous faites, donc le gain dépendra de la config et des applications, mais il y aura tout de même un gain non négligeable du stockage. Sur ce second graphe, on peut voir l'utilisation sur le bureau. Alors comment j'ai récupéré les informations J'ai juste simplement reboot le PC et regardé l'utilisation sans fermer aucune application. Donc là pour le coup, pas photo, l'opti est vraiment vraiment intéressante. Encore une fois, le gain dépend de la config des apps et des réglages, mais le gain est vraiment intéressant et sera dans tous les cas intéressant pour vous. Si on regarde plus précisément la RAM, parce qu'effectivement je vous ai mis un pourcentage de RAM, mais si je vous le mets en valeur, donc en Giga. Avec l'optimisation, donc là on est à 12,50%, ce qui correspond en fait à 4 gigas de RAM, contre du coup 24,60%, soit 7,7 gigas sans optimisation. Donc là on voit qu'il y a quasiment divisé par 2 en fait en termes d'utilisation de RAM. Alors l'utilisation processeur est grandement réduite avec eh bien, les optimisations, c'est en partie dû au nombre de processus qui se lancent au démarrage et qui sont actifs sur le PC. Donc comme vous voyez sur ce graphe, en fait les services ont vraiment diminué en grosse grosse quantité. Alors ça prend pas 26% de performance par processus mais ça prend quand même pas mal suivant l'utilisation les pc et les processus parce que du coup il faut savoir que les processus en fait c'est principalement des services windows et que ces services windows jouent sur l'utilisation cpu et ram donc comme vous voyez on passe de 244 processus à 99 processus donc là pour le coup c'est largement divisé par deux et je précise encore je sais que je l'ai beaucoup précisé mais je préfère le repréciser à chaque fois au cas où il y en a qui passe la vidéo le gain et la réduction des processus dépendra de beaucoup beaucoup de choses dont principalement l'utilisation du pc par exemple si vous utilisez le bluetooth ou l'imprimante vous n'allez pas désactiver ces services. Alors je me suis également dit pour voir si les optiques étaient utiles pour une utilisation non gaming que j'avais testé sur Chrome. Donc comment j'ai testé sur Chrome C'est très simple, j'ai ouvert les mêmes pages internet donc avec Opti et sans optimisation et ces pages internet, vous les voyez en fait juste en haut, il y a donc YouTube Studio qui permet de mettre en ligne des vidéos, gérer sa chaîne YouTube, etc. Et la deuxième page, la page principale où j'étais dessus, c'était ma dernière vidéo en réglage 4K donc avec une forte utilisation quand même. Et là pour le coup, le vrai avantage se trouve sur l'utilisation RAM et CPU parce que le GPU, il n'y a pas 
grande différence, il n'y a même pas de différence du tout. Et en fait, ce gain de RAM et de CPU, du coup, est logique, car les optiques du dossier limitent l'utilisation en arrière-plan, et les utilisations en arrière-plan impactent la RAM et le CPU, donc pour le coup, c'est 100% logique. Donc maintenant qu'on a vu pour une partie un peu non-gaming, plus utilisation standard sur le bureau, etc., maintenant on va passer à un potentiel gain de FPS, de latence d'utilisation GPU, etc., on va voir ça ensemble. Donc sur R6, on voit un gros gain de FPS avec l'API DirectX et Vulkan, donc c'est deux API qu'on peut en fait changer dans le jeu pour jouer plutôt avec DirectX ou plutôt Vulkan. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux fois Vulkan, alors je le précise comme ça, vous le savez, c'est un Vulkan sans réflexe, donc sans le Nvidia Reflex qui est censé baisser la latence, et l'autre c'est bien avec l'option du coup de réduction de la latence, mais du coup si on parle pas de latence, si on parle pas de Vulkan sans réflexe et avec réflexe, on voit quand même que c'est plus intéressant de jouer avec du Vulkan sur R6, ça permet d'avoir plus de performance, et on voit également que l'optimisation permet d'avoir des FPS en moyenne beaucoup plus intéressants, parce que là les valeurs que vous voyez c'est en FPS évidemment, et puis c'est surtout la moyenne de la durée du benchmark, donc du benchmark intégré à Rainbow Six. Donc là vous voyez la latence et vous voyez qu'elle est identique, enfin en tout cas elle est dans la marge d'erreur, elle n'est pas identique au chiffre près, mais dans tous les cas vous n'aurez pas de réelle différence en ressenti. En sachant que là c'est uniquement la latence du GPU, le Nvidia Reflex permet également de réduire la latence sur certains périphériques comme des souris et des claviers, donc là vous allez potentiellement ressentir une différence, mais là ce que je vous montre c'est vraiment uniquement la latence du GPU. Donc évidemment encore une fois le gain et les FPS gagnés ou perdus dépendent de la machine et du nombre de petits réalisés si vous avez fait toutes les optiques du dossier ou une ou deux ou zéro. Donc là on vient de voir un jeu plutôt compétitif donc plutôt e-sport, maintenant on va voir un jeu multijoueur avec beaucoup de choses à charger, c'est World War Z, il y a beaucoup beaucoup de zombies à charger, donc on va voir si eh bien, le PC permet d'avoir un gain quand même suffisant pour jouer dans de bonnes conditions. Donc sur World War Z on voit un léger gain de FPS qui rentre dans la marge d'erreur même si on note des FPS minimum plus haut et donc une meilleure stabilité sur les deux API, donc API DirectX et API Vulkan. Donc c'est pas un gros gain mais c'est toujours intéressant, uniquement en plus via des réglages, via des optimisations du dossier, ça reste plutôt basique et ça reste plutôt intéressant parce que les FPS en vrai ils sont quand même beaucoup plus stables, le minimum est plus haut et la moyenne légèrement plus haute mais pas tant que ça donc il y a un gain quand même de stabilité si vous faites le calcul. Et donc là concernant du coup l'utilisation GPU, parce que vous allez me dire oui mais peut-être qu'avec les optimisations le GPU est plus utilisé, et eh bien comme on peut le voir et eh bien à 1 ou 2% près c'est pareil. Donc le 1 ou 2% près en fait rentre totalement dans la marge d'erreur, en tout cas voilà il y a quand même un tout petit peu d'utilisation en plus mais en vrai c'est quasiment rien et vous n'allez pas le ressentir sur le PC même si vous faites un stream à côté. Donc maintenant qu'on a fait un jeu e-sport et un jeu multijoueur quand même plutôt gourmand, on va regarder un jeu de course, un jeu de course dernier cri, donc Forza Horizon 5 qui est très gourmand et surtout très beau. Donc là pour le coup on voit un léger gain de FPS, rien de vraiment conséquent en mode benchmark en tout cas. Mais en tout cas optimisation qui est à noter dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est que si vous êtes sur le driver 522.25 et plus, dans certains cas avec certains GPU vous allez gagner des performances comparées au driver d'avant. Donc mettez bien à jour vos drivers, vous allez peut-être gagner des FPS. Je vous mets la petite vidéo dans le i en haut à droite si jamais ça vous intéresse. Et donc on finit cette comparaison par un 3D Mark en Time Spy. Alors oui, à première vue, le Windows Opti a moins de score, mais en soi, c'est normal. Alors pourquoi c'est normal Je vous invite à faire le test chez vous sur 3D Mark. Les scores sont très différents d'un bench à l'autre. Mais bon, on va dire quand même qu'il y a une différence parce qu'on va pas non plus chipoter. Donc si on se base sur ces scores, l'Opti est mieux pour le CPU, mais par contre sur le total et sur le GPU, le score est moindre. Encore une fois, les scores varient beaucoup sur 3D Mark, donc testez et vous verrez. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même à prendre en compte. Le 3D Mark est un peu moins bon, mais 3D Mark, c'est pas un jeu vidéo. Donc pour faire une mini conclusion, il est logique qu'avec des optimisations, vous ayez un gain de performance, que c'est qu'il soit énorme ou un petit gain. Tout simplement parce que Microsoft, donc Windows, ne peut pas optimiser le PC, en tout cas le système d'exploitation, pour chaque utilisateur indépendamment, parce que tout le monde a des applications différentes, du matériel différent et une utilisation différente. Et c'est pourquoi de simples réglages, via par exemple les optimisations que je propose dans mon dossier, qui restent quand même basiques, permettent d'améliorer l'expérience et d'améliorer les performances. Évidemment, le gain sera plus ou moins grand selon les machines, les optimisations réalisées, etc. Mais dans tous les cas, il y aura quand même un bénéfice non négligeable. Et évidemment, si vous voulez un gain encore supérieur, mais cette fois-ci matériel et non via des optimisations logicielles, je vous renvoie vers des manipulations comme l'overclocking ou l'undervolting pour votre GPU ou même votre CPU. Et d'ailleurs, je vous mets dans le i juste ici, et eh bien la vidéo pour le GPU, pour l'undervolté et l'overclocking. Là où je suis d'accord que les optimisations n'apportent pas forcément de gains, voire pas du tout, c'est sur un Windows, donc stock versus optimisé, mais avec aucune 
application d'installer. Mais du coup, le test ne sert à rien parce qu'un Windows avec rien installé, bah, ça ne correspond en fait à personne parce que personne n'a rien installé sur son ordi. On a minimum VLC, minimum Chrome si vous voulez changer de navigateur, etc. Vous avez quand même un minimum d'applications installées et ce minimum bah, fait que le système est plus chargé que sans rien. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais tu as des questions ou autres, des précisions que tu veux, eh bien, n'hésite pas à les mettre en commentaire directement. Et évidemment, pour soutenir cette grosse vidéo et la chaîne, je t'invite à liker, commenter et partager et surtout t'abonner en activant la cloche, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et je le reprécise parce que je le précise pas souvent, mais sachez qu'au moindre problème ou à la moindre question, mon serveur Discord est là pour ça, pour y répondre et pour vous aider avec des conseils personnels, des réponses personnalisées et surtout c'est 100% gratuit. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao